こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は9月3日ですね。えー、何もない日曜かと思ったらですね、いきなりあの北朝鮮が核実験をしてくれましてですね、またあの騒がしくなっております。北朝鮮のミサイル怖くないですかっていうのが来てて、えー、あのね、北朝鮮のミサイルね、まあまあ J アラート問題だね、J アラートがなりましたけど、北朝鮮のミサイル怖くないですかっていうことなんですけども、うんまあ、あの北朝鮮よりもね中国やロシアとかアメリカの方が怖いよねだって核兵器はあいつらの方が持ってんだしミサイルはあいつらの方が持ってんだし気が狂う確率は中国やアメリカやロシアの方が<笑>うんと高いしそもそも今正気かどうかっていうレベルで考えるとまあアメリカと北朝鮮とロシアと中国とまあなんか同じような気のいや同じように気の狂ってるっていうふうにディスってるわけじゃないよ。同じぐらい正気だよ。同じぐらい正気で、まともだから戦略がものすごいこう、積んできてるわけだよね。で、積んできてるのに対して、まあ僕らはビビって見るしかないから、新しいプレイヤーが現れたらどうしようかって話になっちゃうんだけども、あのー、あの国をね、北朝鮮だけを怖がるのは、中国とかロシアやアメリカをまともな国と思ってる人だと思うんだよね。で、俺その、判断力のなさの方が怖いんだけどね。<笑>うん。いや、というふうに思ってたんだけど、まあ今日も核実験したよな。こうなってくるともう、これでね、ミサイル乗せられて打ち上げられたらさ、核実験下から見るか横から見るかになってきちゃうよね。<笑>まあどっちがいいんですかっていう話になってきちゃうから。多分、韓、北朝鮮はやる気満々だよっ、ね、て、やる気満々っていうか、あの知り合いの人はね、フェイスブックで、あれはもう戦略分かってると、北朝鮮は何をやってるのかっていうと、核攻撃をできる、なんだろうな、能力を上げて上げて上げてやると、そうするとアメリカが、ほら見てみろと、北朝鮮ミサイル撃つぞと、韓国どうすんだよ、あの、サウド配備しろよ、日本どうすんだよ、イージス艦変えようっていうふうな営業活動が世界中にできて、最終的に今見てみろと、現には北朝鮮が核実験してることで売り上げが上がってるのはアメリカの軍事産業じゃねえかと。<笑>ということはもう北朝鮮と韓国との関係はそんなもんだっていうふうに言ってるのがいて、俺は、ああ、そういう見方もあるんだ、面白いなと思うんだけど、基本的に、なんだろうな。俺嫌なのはその北朝鮮は独裁者で頭が狂ってるからっていうロジックの方がなんか嫌なのあの牧陽子のところでも言ってる通りそういうなんか一方的なロジックが嫌であって核兵器を開発できるだけの科学力があるんだったらばその他の判断力とかもそれなりにあると僕は思ったよね。であんな小さい国で独裁国ででアメリカが他の国やってる仕打ち見たらそれは核兵器を持とうとするのは当たり前だよなと思うだからといって核兵器を持つのが正しいっていうわけじゃない俺が言ってるのはえ狂ってないっていことを言いたいんだよすごい合理的で理性的でだからこそレイズポーカーでいうお互いに掛け金を上げるレイズになってくると理性的で合理的だからこそ耐えられないやつがやるちゃう判断が怖くてしょうがないだからそこの意味において北,、あのー、北朝鮮の核兵器は怖いけども、まあ、同じように中国やインドや、あのー、なんだろうパキスタンや、えー、ロシアやアメリカの核兵器も怖いんで,です、ねまあ、この件に関してはです、ね、そんなにあのミサイル J アラートに関してはです、ねあのー、怖いとか思わないです。アラート自体についてはアラート自体についてはアラ,ーアラートなかったらみんな怒るんじゃないの,俺あのなんだろうな。核兵器を持つ国で不安定な正常の国が隣の国にできたんだから、アラートという仕組み自体はそんな間違ってると思わないんだけども、それでも、そんなこと言う僕でも、なんかこう、3日連続ぐらいであれで叩き起こされたら怒るかもわかんないんだけど、今のところ東京でなって、<笑>なってないから俺は、ああ、今の状況だったら、アラートという仕組みは悪くないんじゃないのと思うし、なるタイミングにしろ何にしろ、まあ理性的だと思うよ。で、それがもう嫌なんだったら、携帯を、あれだよね、枕元に置かないことぐらいしかないけどね。<笑>ああ、ホワイトベースの警報。そうだよね。なんか、ネットで言ってる人いる、いたよね。J アラートの声を、何々にしたら OK っていう人がいたんだけど、<笑>本当にね、J アラートの音、選べるようにしてほしいよね。<笑>
、えー、切れてるホリエモンに人と、いや、ホリエモンはね、<笑>俺が言ったと全く同じでしょ。たまたま自分が叩き起こされたか怒ってるだけであって、<笑>あとね、あいつはね、ロケット技術に関してはよく知ってるから、北朝鮮がロケットも持つって当たり前だった。大体どんな国でもあの人工衛星ぐらい上げれるよっていうのがホリエモンの持論なんで、核兵器持ってるってことに関しては当たり前だよ。1990年代から開発してたんだから、今更騒ぐなよって。今更騒いで国内のワイドショーとかそこら辺で山ほどなんだろう儲けたり視聴率取ってるやつがいてそいつらの陰謀じゃねえかっていうのがまあ彼の真意だと思うからそっちの方だと思いますよ。北朝鮮岡田さんだったらどんな国にするえあのさ Google Earth だったかなあの地球の夜の画像なんだけどさアジア全部を撮ってるんでそしたら日本って夜もう国土中光ってんだ。日本でさ、7割まで山の国だよ。つまり、都市部なんてちょっとしかないんだけど、日本の国土全体が光ってる。それぐらい夜は明かりがいっぱいついてんだ。で、中国も最近豊かになったからそこら中明かりついてんだよ。で、韓国も明かりついてんだけど、もう北朝鮮だけ真っ暗なんだよ。<笑><笑>うわーって思ってさ、さあ、そんな国が僕だったらどんな国にする今までに、揃えてきたカードもあるからな貧乏を売りにするわけにもいかないしな言っちゃえば、すごい突っ張りでもない変わり者、クラス、世界が一つのクラスだとしたら、北朝鮮ってどんなやつなんだろうな世界中が一つのクラスだとして、アメリカと中国という二大いじめっ子、イバリンボウがいたとしようよ。で、北朝鮮っていうのは、中国イバリンボウの下で結構これまで可愛がられてたんだけれども、なんか双子の兄弟で、あの、韓国と北朝鮮で双子の兄弟が本当はいたんだけども、別々のこう、クラスのボスに近づいちゃったわけだよな。で、それのおかげで、えー、二人の仲がなんか微妙なわけだよ。お互い憎からず思ってるんだけれども、対立はより苛烈になってるという感じだ。で、北朝鮮っていうキャラは、どんなキャラなんだろうな。多分みんなからちょっと変なやつっていうふうに思われていて、で、えー、友達が割と少ない。感じなんだろうな。で、そいつがこれからどういうふうにすればいいのか。クラスの中でどういうふうに溶け込んでいけばいいのかか。まあ、俺もなんかそういう立場だったからな。わからんでもないな。多分いいことをするしかないんだろうな。賞を取るとかさ、みんなの学校の誇りになるようなこととか、そういうふうなことだったら、一気に評価が逆転するだろうから、ある種なんかこう、くるっと返しちゃう方法ってあるような気がするんだよな。あの、さっきのさ、自炊の話で、自分の本でも話したんだけどさ、自炊代行業者を俺訴えるのはやってもしょうがないと思ってんだ。なんでかっていうと、自炊代行業者を訴えて日本で自炊できなくするじゃん。そうすると、日本がそのコントロールできない、中国でもそうだし、北朝鮮みたいな国でスキャナー大量に買って、本を裁断してスキャンして、それで販売したらどうするのだってそれ訴えられないじゃん。で、その国がアマゾンで、日本のアマゾンから本注文して、本をバンバンバンバン買って、それで自炊して、うちの国の法律には引っかかりませんって言って、データとか出したらさ、結果的に、結局自炊代行業者は野放しのままで、本来日本の国の売り上げになる、国内の産業一つあるかもわかんない産業一つ潰しちゃって、その中国とか北朝鮮とかそういう国の産業を育成することになっちゃうよね。で、いや、そんなことさせないように日本のアマゾンからはそういうふうなところで本を買えないようにしよう。そしたらさ、中国のアマゾンとか、そういうのあるのかどうか俺知らないけどさ、北朝鮮のアマゾンなさそうだけども、そんなところからこうクリックされて持ってったらどうすんの結局、なんだろうな、あるものを制限するっていうのは、よその国の産業を育成するのと同じだと思うんだよな。っていうのを俺思ってたんだけども、これを逆転して、北朝鮮俺だったらどんな国にするのかって言ったら、せっかく世界中のいろんな国と条約を決めてないんだから、えー、我々は著作権フリー国家としてやりますというふうにやってもうあのかつての台湾がそうだったようにコピーライト天国にしちゃうのが一層いいんではないのかなと親の代からあの映画好きアニメ好き漫画好きを脈々と受け継いでる一家がこうトップ取ってる国だから俺それぐらいやってでなんだろうな誰かを味方にするしかない何が言いたいのかっていうといろんな人のに怖がられたい敵ではなくて。その国家の偉いさんをどっか味方にしようとか中国の偉いさん味方にしようじゃなくてどっかの国の国民のある層に対してでも北朝鮮って俺たちにとってなければいけないよってだってあれ俺,俺たちのためにやってくれてるんだもんみたいなポジションがないとちょっと国際社会の中でいい意味で生き残るっていうのはすごいしんどいと思うよ悪,悪い意味で生き残る方策それはいくらでもあるだろうけどさそういう国際暴力っていうのは散々やってきたからもうそろそろいいんではないかと思います。最後までありがとうチャンネル登録してってね。